স্বাগতম বন্ধুরা আমাদের ক্যাম্পাসে সাথে রয়েছে আমি শামসুলক মিলাদ আমরা আগের পর্বে কথা বলেছিলাম ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবার আমরা কথা বলবো শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে কেন শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং কথা বলার জন্য আমরা বেশ কয়েকটি টপিক তোমাদের সামনে তুলে ধরব এখন যে কোন কোন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনি একটু দেখে নিতে চাই প্রথমে লিখে আছে যে সহজে আত্মপ্রকাশ একটা পয়েন্ট আমরা লিখেছি তারপর হচ্ছে মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করা জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক ব্যক্তির অনুভূমি রাজ্যের ভাষা ভাব প্রকাশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহক এবং সময় ও শক্তির অপচয় হয় না এই টপিকগুলো আমরা লিখেছি কিন্তু এই টপিকগুলোর ভিতরে আরও বেশ কিছু লাইন রয়েছে আরও বেশ কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে সেই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবো আমরা এবং একই সাথে এর বাইরেও কিন্তু অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেগুলো তোমরা এই জিনিসগুলো জানলে এই বিষয়গুলো যদি তোমাদের মাথার মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে তাহলে এখান থেকে তোমরা খুঁজে বের করে আরও বেশ কিছু পয়েন্ট তোমরা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে তো আমরা আর কথা বলাচ্ছি না আমরা চলে যাই যে সহজে আত্মপ্রকাশে দেখা আছে যে শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব অর্থাৎ মাতৃভাষা তা কেন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে বিষয়ে লেখা আছে এবং সেখানে লেখা আছে সহজে আত্মপ্রকাশ সহজে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে এই কারণে একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করার পর যখন সে বেড়ে উঠে যখন সে তার পরিচয় অন্যের কাছে দিতে থাকে তখন সে সহজেই কি করতে পারে নিজের মাতৃভাষা যেটি রয়েছে তার জন্মের পরে সে যে ভাষাটাকে শুনেছে মায়ের যে ভাষা রয়েছে তার সেই ভাষা দিয়ে সে সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি সে অন্য কোনো ভাষার উপর ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা করে মনে করো আমরা যখন জন্মের পর হঠাৎ করে যদি বাংলার পরিবর্তে আমরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করতাম সেটা কিন্তু সহজে আমরা নিজেদেরকে আমরা প্রকাশ করতে পারতাম না আত্মপ্রকাশ হতো না সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা তো হচ্ছে সবচেয়ে সহজ জিনিস যেটা সহজে নিজেদেরকে আত্মপ্রকাশ করা যায় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কারণেই যে সে যখন পড়ালেখা করতে যাবে সে যখন অ আ ক খ কিংবা এই জিনিসগুলো যখন সে কিংবা সংখ্যা যখন শিখবে এক দুই তিন এগুলো যখন শিখবে সহজেই তার জন্য এই এই বিষয়টা বোধগম্য হবে অর্থাৎ সহজে সে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারপরে যে বিষয়টি রয়েছে মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করা সমাজে বসবাস করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক ধরনের সম্পর্ক তৈরি করতে হয় অনেক ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এটা শীতল দ্বারার মধ্যে রাখতে হয় সম্পর্কে কাউকে আমার পছন্দ না হলেও কিন্তু অনেক সময় আমাদেরকে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তার সাথে আমরা একটা কেমন আছি জিজ্ঞেস অন্ততপক্ষে তাকে করতে হয় কিংবা সেও আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে এই যে সম্পর্ক তৈরি করে রাখা সম্পর্ক রাখা এই সম্পর্ক সহজ সম্পর্ক কিংবা ভালো সম্পর্ক তৈরির কথা কিন্তু শিক্ষায় বলা আছে এবং এই কারণে কিন্তু শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের একটা পয়েন্টে বলা হচ্ছে মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করা অর্থাৎ যখন আপনি পড়ালেখা করবেন যখন আপনি পড়ালেখা করে অন্যদের যে আলাদা হবেন তখন আপনার মধ্যে ওই ব্যক্তিসত্তাটা তৈরি হবে এবং ওই ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করার জন্য মানবিক সম্পর্ক বজায় অবশ্যই 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 রাখতে হবে এবং তারপরে যে বিষয়টি রয়েছে জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় ভাষার যে জাতীয় একটা দাপ রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা যখন উনিশশো সাতচল্লিশে যখন দেশ ভাগ হলো এবং দুটি পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুটি পাকিস্তান আলাদা ছিল থাকলেও সরকারিভাবে কিংবা কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা কিন্তু এক পাকিস্তান হিসেবে আমরা প্রকাশিত হতাম একটা রাষ্ট্র হিসেবে আমাদেরকে ধরা হতো কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ভাষাগতভাবে আমাদের বেশ কিছু তারতম্য থেকে যায় এবং এই কারণে তাদের সাথে আমাদের বিভেদ জোড়ায় এবং এই কারণে আসলে আমরা পরবর্তীতে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পেয়েছি এবং এটি হচ্ছে আমাদের ভাষার হচ্ছে জাতীয় একটা ঐতিহ্য এটি হচ্ছে জাতীয় ঐতিহ্য তারপর হচ্ছে বংশগত ঐতিহ্য আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছি আমার আগে জন্মগ্রহণ করেছে আমার মা বাবা তারও আগে জন্মগ্রহণ করেছে আমার দাদা দাদি তারও আগে দাদা দাদির মা বাবারা জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তারা সবাই কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন সো আমার দাদা দাদি তখন যখন বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন আমার মা বাবা যখন বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন সেই ধারাবাহিকতায় বংশগত ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে আমিও বাংলা ভাষাটা পেয়েছি সো শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই আমি যখন শিক্ষা শিক্ষা লাভ করবো তখন আমাকে বংশগতভাবে ওই যে মাতৃভাষার যে শিক্ষার যে গুরুত্ব রয়েছে ভাষাটা ওই ভাষাটা কি আমার মাতৃভাষা যেটি রয়েছে সেটিকে আমি গ্রহণ করবো তারপর হচ্ছে ব্যক্তির অনুভূমি রাজ্যের ভাষা এটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতে চাই আমি এখন যখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেই কথা বলার মাঝেও কিন্তু এই টপিকগুলোর বাইরেও কিন্তু আমার মাথার মধ্যে অন্যান্য অনেক কিছু হয়তো বা ঘুরছে আমি কল্পনা করছি কিছু একটা কিংবা এখান থেকে যখন আমি বেরিয়ে যাব তখন অন্য কিছু কল্পনা করতে পারি তোমরা যখন এই ভিডিওটা দেখছো তখন হয়তো তোমাদের মাথায় অন্য কিছু একটা চিন্তা এসেছে
সেটা কি চৈনিক ভাষায় এসেছে অবশ্যই না সেটি কি হিন্দি ভাষায় এসেছে অবশ্যই না সেটি কি উর্দু ভাষায় এসেছে অবশ্যই না তাহলে কোন ভাষায় এসেছে তুমি যখন চিন্তা করছো তোমার কল্পনা শক্তি যখন করছো তখন সেটি অবশ্যই বাংলা ভাষায় ওই কল্পনা শক্তিটা তুমি করতে পারছো কিংবা তুমি যখন স্বপ্ন দেখছো মনে করো তুমি স্বপ্ন দেখছো ঘুমের মধ্যে অথবা ঘুম ছাড়াও তুমি স্বপ্ন দেখছো জেগে জেগে তুমি স্বপ্ন দেখছো সেই স্বপ্নের ভাষাটাও কিন্তু কি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা আমাদের যেটি রয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তির অনুভূমি রাজ্যের ভাষা হচ্ছে নিজের মাতৃভাষা এবং তারপরে হচ্ছে ভাব প্রকাশ এটি খুবই একটা কমন একটা বিষয় আমরা ভাব প্রকাশ করছি আমি কথা বলছি তোমরা শুনছো আবার তোমরা যখন কথা বলবে অন্যরা যখন শুনবে তখন কি হবে ভাব প্রকাশটা হবে মাতৃভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা হচ্ছে যে ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম ভাব প্রকাশটা মাতৃভাষাকে প্রকাশের জন্য ভাব প্রকাশটা প্রয়োজন হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহক একজন কবি যখন কবিতা লিখবেন অবশ্যই নিজের মাতৃভাষায় কবিতা লিখবেন একজন লেখক যখন লিখবেন অবশ্যই তার মাতৃভাষায় লিখবেন এখন একজন গল্পকার যখন লিখবেন তখন অবশ্যই গল্পটা বাংলা ভাষা লিখবেন আমরা নিশ্চয়ই মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা শুনেছি যিনি সনেটের আবিষ্কারক তিনি কিন্তু বাংলা ভাষা ছেড়ে কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য মনোনিবেশ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি টিকতে পারেননি তিনি পরে স্বীকার করেছেন যে মাতৃভাষার যে সুন্দর ভাষা এবং এই ভাষার ছেড়ে সাহিত্য চর্চা অন্য ভাষায় সাহিত্য চর্চা একটা বোকামি এবং নিজের মাতৃভাষা থাকে ফিরে আসতে হয়েছে অর্থাৎ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহক অবশ্যই নিজের মাতৃভাষা হবে এবং মাতৃভাষা ছাড়া ছাড়া অন্য ভাষায় যখন কেউ সাহিত্য চর্চা করতে যাবে তখন কিন্তু সে সুবিধা করতে পারবে না তারপরে আমাদের শেষ যে টপিকটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সময় ও শক্তির অপচয় হয় না অর্থাৎ আমি যদি এই যে পুরো টপিকটা রয়েছে এই পুরো টপিকটা যদি এখন আমি ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করতাম আমার অনেক বেশি সময় লাগতো এবং এভাবে আমি ফ্লুয়েন্টলি আমি সাধারণত এখন যেভাবে কথা বলছি একটা পর একটা টপিক বলে যাচ্ছি সেই টপিকটা আমি বলতে পারতাম না আমাকে হয়তো বা আমি যখন বলতাম মাতৃভাষার গুরুত্ব হয়েছে তখন ইংরেজিতে যখন আমি বলতাম আমার অনেক সময় লাগতো আমি হয়তো বা একটা ইজ বলতাম ইজ বলার পরে আমি বলতাম হোয়াটস ইজ গোয়িং অন এরকম একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে যেত আমাকে শব্দ চিন্তা করতে হতো যে আমি কোন শব্দটা নিয়ে আসবো কোন শব্দটা এখানে বসাবো এই যে আমার একটা চিন্তা হতো সেই চিন্তার ফলে আমি কি হতো আমার একটা সময়ের অপচয় হতো এবং শক্তির অপচয় হতো আমি অনেক সময় ধরে এখন এই টপিকটা যখন আমি পাঁচ মিনিটে বলছি যদি আমি ইংরেজিতে বলতাম তাহলে আমাকে পনেরো মিনিট ধরে বলতে হতো সেক্ষেত্রে কি হতো আমার শক্তির অপচয় হতো তো শিক্ষার মাতৃভাষার গুরুত্বের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি একটি টপিক হিসেবে দাঁড় করানো যায় এবং এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো এই ছিল আজকের শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি